నమస్కారం ఎస్ఎల్టీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు రత్నకుమారి ముందుగా ఆయన వార్తల్లో ముఖ్యాంశాలు ఫోని తుఫాన్ హెచ్చరికలతో కాకినాడ ఉత్తరం వైపు అప్రమత్తం యు కొత్తపల్లి తుని తొండంగి మండలాల్లో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు టెలికాన్ఫరెన్స్ లో జిల్లా కలెక్టర్ కార్తిక మిశ్రా ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి రైతులకు జేసీఏ మల్లికార్జున విజ్ఞప్తి తుఫాన్ ప్రభావంతో ఉగ్ర రూపం దాల్చిన సముద్రుడు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్న అలలు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో టీడీపీదే విజయం అనపర్తి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే నల్లమల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఫోని తుఫాన్ గురువారం ఉదయం నాటికి జిల్లాలోని భైరవపాలెం కాకినాడకు సమాంతరంగా ఉన్నందున కాకినాడ ఉత్తరం వైపు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ కార్తిక మిశ్రా సూచించారు గురువారం నాడు కోస్తా ప్రాంతంలోని తుఫాన్ ప్రత్యేక అధికారులతో కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయం నుండి నిర్వహించిన టెలికాన్ఫరెన్స్ లో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ యూ కొత్తపల్లి మండలంలోని సురదపేటలో ఇళ్లలోనికి సముద్రపు నీరు ప్రవేశించినందున ఈ ప్రాంతంలోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చాలని కాకినాడ ఉప్పాడ రహదారిలో ట్రాఫిక్ ను నియంత్రించాలని కాకినాడ ఆర్డీఓ జి రాజ్కుమారికి సూచించారు ఆమెను అక్కడే ఉండి సహాయ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని కూడా కలెక్టర్ సూచించారు జిల్లాలోని తీర ప్రాంతాల్లోని మండలాల్లో ప్రత్యేక అధికారులు తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో పర్యటించి అవసరమైన ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అన్నారు సముద్రాలలో మూలంగా నీరు ప్రవహించే ప్రాంతంలోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చాలని సూచించారు గురువారం మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు అలల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని ముఖ్యంగా కాకినాడకు ఉత్తర భాగంలోని యూ కొత్తపల్లి తుని తొండంగి మండలాల్లో మరింత అప్రమత్తం అవసరమని కలెక్టర్ సూచించారు ఈ సందర్భంగా కోస్తా మండలాల్లోని పరిస్థితిని మండలాల వారీగా కలెక్టర్ సమీక్షించారు ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్ లో రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కమిషనర్ సుమిత్ కుమార్ గాంధీ గోడ వీసీ అమరేంద్ర వివిధ మండలాల ప్రత్యేక అధికారులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం కల్పించిన కనీస మద్దతు ధర పొందాలంటే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ఏ మల్లికార్జున రైతులకు విజ్ఞప్తి చేశారు రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలో రామచంద్రపురం రూరల్ కాజులూరు మండలంలో ఆయన పర్యటించారు రైతులను నేరుగా కలుసుకుని వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు కాజులూరు మండలం జగన్నాథగిరిలో ధాన్యం ఆరబోస్తున్న రైతుల వద్దకు వెళ్లి తేమ నిర్ధారణ యంత్రం ద్వారా రైతులకు ధాన్యం తేమను నిర్ధారించి వివరించారు స్థానిక రైతులు జేసీ దృష్టికి కొన్ని సమస్యలను తీసుకురాగా వాటిని పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు వ్యవసాయ పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్న సమయంలో ఉపాధి హామీ పనులు చేపట్టడం వల్ల కూలీల కొరత ఏర్పడిందని రైతులు వివరించారు జేసీ వెంట రెవెన్యూ సివిల్ సప్లై అధికారులు సొసైటీ సిబ్బంది ఉన్నారు అయితే ఈ రోజు ఈ రోజు మనకు ఇంకా సుమారుగా ఒక యాభై నాలుగు మండలాల్లో మాత్రమే కోట స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఈ యాభై నాలుగు మండలాల పరిధిలో సుమారుగా నూట తొంభై ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు మనము స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రానికి మీరు వెళ్ళండి లేదంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళని మీ దగ్గరకు వస్తారు మీకు గిట్టుబాటు ధర అమలు అయ్యేలా మీకు మీ దగ్గరికి వాళ్ళు రైస్ మిల్లర్స్ పంపించేసేసి వాళ్ళే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ పెట్టుకొని మీ ధాన్యాన్ని తీసుకెళ్తారు దయచేసి దయ సోదరులు కొద్దిగా ఓపిక పట్టి ఓపిక పట్టేసేసి కన్సర్న్ ధాన్య కులిగిరి కేంద్రం వరకు ఫోన్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఎవరైనా మీకు సందించకపోతే మా కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ కూడా ఉంది దయచేసి ఆ కంట్రోల్ రూమ్ మీకు మీరు కాల్ చేయగలిగితే మేము అటువంటి ఏదైనా ఎవరైనా నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్లు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయండి సో అందులో మీరు రైతు సోదరులు అందరూ కావాలంటే ఆ నెంబర్ రికార్డ్ చేసుకొని సున్నా ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగు రెండు మూడు ఐదు నాలుగు మూడు నాలుగు మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తానండి కంట్రోల్ రూమ్ నెంబరు సున్నా ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగు రెండు మూడు ఐదు నాలుగు మూడు నాలుగు ఒకటి ఒకవేళ ధాన్యం కొనుగోలుదారులు అక్కడ సెంటర్లు ఎవరైనా మీకు స్పందించకపోతే మీరు డైరెక్ట్గా జిల్లా కేంద్రానికి ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మేము వాళ్ళకి చర్యలు తీసుకోవడం లేదంటే ఇమీడియట్గా ఆ సదరు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంలో పనిచేసిన ఉద్యోగుల్ని తుఫాన్ ప్రభావంతో బుధవారం సముద్రుడు ఒక్కసారిగా ఉగ్ర రూపం దాల్చాడు రెండు మీటర్ల ఎత్తున అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి దీంతో ఉప్పాడ నుండి కాకినాడ వెళ్లే ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ద్విచక్ర వాహనాలపై వెళ్లే ప్రయాణికులు అయితే సముద్రపు అలలు రోడ్డుపై పడడంతో రెండు మూడు ప్రమాదాలు జరిగిన సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి వేట నిషేధ సమయం కావడంతో తీరం ఒడ్డిన బోట్లను నిలుపు చేయడంతో అలల తాగిడికి బోట్లు ధ్వంసం అవుతాయేమోనని మత్స్యకారులు వాపోతున్నారు రాత్రి సమయంలో సముద్రుడు గ్రామాలపై విరుచుకుపడితే పరిస్థితి ఏమిటోనని మత్స్యకారులు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు 
సార్వత్రిక ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఘన విజయాన్ని సాధించి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతుందని అనపర్తి ఎమ్మెల్యే తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి నల్లమిలి రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు మండల కేంద్రమైన బిక్కవోలుతో సహా మండలంలోని పందలపాక ఓలపల్లి ఇళ్లపల్లి రంగాపురం గ్రామాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలతో నిర్వహించిన సమావేశాల్లో రామకృష్ణారెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ నూట పది సీట్లలో విజయకేతనం ఎగురవేసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఖాయమని అలాగే తాను అనపర్తి నియోజకవర్గంలో సుమారు నాలుగు వేల ఓట్లతో గెలవనున్నానని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు ఎన్నికలలో పార్టీ విజయం కోసం శ్రమించిన కార్యకర్తలకు రామకృష్ణారెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు అనంతరం గ్రామాల వారీగా ఎన్నికల సరిలిపై టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలతో సమీక్ష నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ బేరా వేనమ్మ మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు పల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నవరం పాలక మండలి సభ్యులు దేవానందరెడ్డి టీడీపీ నేత సిరసపల్లి నాగేశ్వరరావు ఆయా గ్రామాల టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అలాగే పందలపాక గ్రామంలో కార్యకర్తలు నాయకులతో ఎమ్మెల్యే నల్లమిలి రామకృష్ణారెడ్డి సమావేశమయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ చైర్మన్ నాగేశ్వరరావు అన్నవరం దేవస్థాన మెంబర్ దేవానందరెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు పార్టీ విజయం కోసం కృషి చేసిన కార్యకర్తలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం కోసం అదేవిధంగా పెద్ద మొత్తంలో పోలింగ్ నిర్వహించడానికి పోలింగ్ జరగడానికి కారకులైన వాటర్మాన్లు తెలియ కృతజ్ఞత తెలియజేయడం కోసం ఈ గ్రామ గ్రామాన పర్యటన చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ తిప్పూరు మండలంలో ఈ గ్రామాల్లో పర్యటన చేయడం అదేవిధంగా అప్పటి మండలం పాలి గ్రామాల్లో పర్యటన చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీ అనేక రాజకీయ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు దాన్ని తీపిగా ఎదుర్కొని తెలుగుదేశం పార్టీ విజయమైన పాల్గొనడం జరుగుతుంది ఇవాళ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అఖండమైన విజయాన్ని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచడం అనేది ఖాయం ఇవాళ రాష్ట్రంలో నూట పది సీట్లు గెలుచుకొని కనీసంగా నూట పది సీట్లు గెలుచుకొని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతాం అదేవిధంగా అనపతి నియోజకవర్గంలో అనపతి అసెంబ్లీ అభ్యర్థిగా నేను సుమారు నాలుగు వేల ఒక్క మెజార్టీతో విజయం సాధించడం కాదు అదేవిధంగా నాగేంద్ర ఒక్క గారు రాజమండ్రి పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా ఆయన కూడా విజయం సాధించడం కాదు ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీ ధనబలంతో అరాచకంతో కుల కులాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని రాజకీయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం కానీ ప్రజలు అభివృద్ధి సంక్షేమం వైపే మొగ్గు చూపించడం కూడా ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధానమైన అంశాలు తప్పనిసరిగా తెలుగుదేశం పార్టీ విజయం సాధించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ విజయానికి కారకులైన కార్యకర్తలకి ప్రజానికి కానీ అందరికీ హృదయపడుతుంది కల్లాలలో ధాన్యం కళ్ళల్లో ధాన్యం ఇది అన్నదాతల పరిస్థితి కపిలేశ్వరపురం మండలంలోని ధాన్యం మాసుల్లు ఎనభై శాతం వరకు పూర్తిగా వస్తున్నాయి ఫోని తుఫాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ప్రసార మాధ్యమాల హెచ్చరికలే గాక బుధవారం నుండి ఆకాశం మేఘావృతమే ఉండటంతో రైతులు ఉరుకులు పరుగులు పెడుతున్నారు కోత మిషన్లతో మాసుల్లో అయిన ధాన్యాన్ని ట్రాక్టర్లపై తెచ్చి రహదారులపైన దిమ్మలపైన పాఠశాల గ్రౌండ్లలోనూ రాసులు చేసి బరకాలతో కప్పెట్టుకుంటున్నారు ధాన్యానికి గిట్టుబాటు ధర లేకుండా ధాన్యం కొనే నాదుడు లేడని రైతులు వాపోతున్నారు మాకు మొన్న కురిసినటువంటి అకాల వర్షం వల్ల గాలి వల్ల తుఫాను వల్ల మాకు చేయలేని పడిపోయి గంట టీవీ మిషన్ రెండు గంటలకు కోతుందా ఈ రైతులు ధాన్యం పోసేసి దిమ్మల మీద పోసారు ఈ కొని నాదుడు ఎవడో లేడు ఇక్కడ మొన్నటి వరకు పన్నెండు వందలు అన్నారా ఈ వేళ పదకొండు వందల ఎనభై రూపాయలు అంటున్నారా అయినా కొని వాళ్ళు ఎవరు లేరు తర్వాత ఏమో పిండి బస్తా పద్నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు పిండి డిఏపీ బస్తా అమ్ముతుంది ధాన్యం రేటు చూస్తే ఏమో చాలా తక్కువగా ఉంది అయినా ఈ రేటుకైనా వచ్చి కొని వాళ్ళు లేరు కింద ఏమో బరకాలు వేసి బరకాలకి ఏమో బోల్డ్ అద్దె కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది గవర్నమెంట్ వారు స్పందించి మాకు ధాన్యం రేటు పెంచి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం కాకినాడ ఆనంద భారతి గ్రౌండ్స్ లో రోబోటిక్ యానిమల్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది దుర్గా సోము ప్రసాద్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ సోము ప్రసాద్ కార్పొరేటర్ రోకల్ల సత్యనారాయణ ఈ ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎగ్జిబిషన్ నిర్వాహకులు డి శ్రీనివాస్ పలువురు నగర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు ముఖ్య అతిథి సోము ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ వేసవి కాలంలో నగరవాసులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచేందుకు ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయడం ఆనందదాయకమన్నారు నూట ముప్పై ఆరు అడుగుల ఎత్తుగల రోబోటిక్ యానిమల్స్ ఎగ్జిబిషన్ గేటుతో ఆహ్వానం పలుకుతుంది దేశ విదేశాల నుండి విచ్చేసిన ఇరవై తొమ్మిది ఎమ్యూజ్మెంట్ రైడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎగ్జిబిషన్ విచ్చేసే నగరవాసులకు సాయంత్ర వేళల్లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో కుటుంబ సమేతంగా సంతోషంగా గడపడంతో పాటు వింత అనుభూతిని పొందుతారు అన్నారు దీనితో పాటు ఎగ్జిబిషన్లో అత్యద్భుతమైన వివిధ రకాల స్టాల్స్ రెడీమేడ్ దుస్తులు హ్యాండిక్రాఫ్ట్ స్టాల్స్ బెంగాల్ కార్టన్ శారీస్ ఖాదీ బండారీ వస్త్రాల స్టాల్స్తో పాటు వివిధ రకాల స్టాల్స్ అందుబాటులో ఉంచామని నిర్వాహకులు తెలిపారు 
ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసం జ్యువెలరీ స్టాల్స్ లేడీస్ గార్మెంట్స్ ఫుడ్ స్టాల్స్ గోబీ మంచూరియా పాప్కార్న్ పీచ్ మిఠాయి ఢిల్లీ మసాలా పాపడ్ సిమ్లా మిర్చి బజ్జీ తదితర ఫుడ్ ఐటమ్స్ స్టాల్స్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి దీంతోపాటు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు సరదాగా గడిపేందుకు వివిధ రకాల అమ్యూజ్మెంట్ ఐటమ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ బుధవారం నుంచి నలభై రోజుల పాటు వేసవి సెలవుల్లో నగరవాసులను ఆహ్లాదపరిచేందుకు అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగున్నర నుండి రాత్రి పది గంటల వరకు ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ ఎగ్జిబిషన్లో అన్ని రకాల వస్తువులు ఫుడ్ కోర్ట్స్ చిన్నపిల్లలకు పెద్దలకు అమ్యూజ్మెంట్స్ ఐటమ్స్ ఉండడంతో అందరినీ విశేషంగా ఆకర్షిస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈరోజు చాలా ఆనందించిన ఈరోజు ప్రారంభించారు మరి భద్రరావు గారు శ్రీనివాసరావు రాధ్వర్యంలో కాకినాడ ప్రజలకి ఈ యొక్క సమ్మర్ కానుక ఎంచేదంటే ఈ నలభై ఐదు రోజులు పిల్లలకి సెలవులు ఉంటాయి ఎలా గడపాలి అనుకునే తల్లిదండ్రులకి మంచి శుభవార్తగా నాకు అనిపించింది మరి కాకినాడ ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్ దర్శించి ఎక్స్పెషల్ దీంట్లో పిల్లల కోసం చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే లేడీస్ వింగ్ వచ్చే బట్టలు అని తర్వాత గోల్డ్ ఐటమ్స్ అని ఖాదీ బట్టల మొదలు అన్ని రకాల బట్టలు వివిధ రకాల ఐటమ్స్ అన్ని ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టారు మరి ఎగ్జిబిషన్ని ప్రజలందరూ ఉపయోగించుని ఈ నలభై ఐదు రోజులు ఆహ్లాదమైన వాతావరణంలో పిల్లల్ని అందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి గడిపితే వాళ్ళ వాళ్ళకి మానసిక స్థితి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను కాకినాడ ప్రజలందరికీ నమస్కారం అండి మేము మొట్టమొదటిసారి ఈ యానిమల్ షో అని ఎగ్జిబిషన్ పెట్టడం ఇక మొట్టమొదటిసారి కాకినాడలోని ఎందువల్లంటే ఇక్కడ కాకినాడలో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అయినా సరే జూ కానీ ఈ యానిమల్స్ న్యాచురల్ యానిమల్స్ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు సర్కస్లో కూడా లేవు కాబట్టి అలాంటిది డైరెక్ట్గా దగ్గర ఉండి ఎంతసేపు అయినా వెయిట్ చేసి చూడవలసిన ఈ యానిమల్స్ని అలా టైప్ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టామండి దీంట్లో అన్ని ఎక్కడ ఈ ఎగ్జిబిషన్లోనే ఎమ్యూజ్మెంట్ ఐటమ్స్ ఏంటి చిల్డ్రన్స్ అడల్ట్స్ పెద్ద లేడీస్ అన్ని గవర్నమెంట్స్ సమ్మర్లో సాయంత్రం మొదలు ఆ కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి ఎంతసేపు అన్నా ఉండి ఆహ్లాదకరంగా ఈ సమ్మర్ని అంతా కూడా ఆస్వాదించడానికి ఈ కాకినాడ ప్రజలు ప్లస్ కాకినాడకి వచ్చే చుట్టాలు కూడా ఈ సమ్మర్లో కంపల్సరీ పిల్లలు సెలవులు కాబట్టి వాళ్ళ ఇంటికి కూడా చూడే వీళ్ళు చుట్టాలు వస్తుంటారు వాళ్ళు కూడా టైం పాస్ అవ్వడానికి కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్ మేము పెట్టినాం కావన కావున కాకినాడ ప్రజలు ప్లస్ వాళ్ళ బంధువులు అందరూ కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్ చూసి ఆనందిస్తారని కోరుతాం వేట నిషేధ కాలంలో మత్స్యకారులకు పన్నెండు వేల రూపాయలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని ఏపీ మత్స్యకారులు మత్స్య కార్మిక సంఘం డిమాండ్ చేసింది కాకినాడ సుందరయ్య భవన్ లో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో సంఘ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె అప్పుల్ రాజ్ మాట్లాడారు ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన కాకినాడ కలెక్టరేట్ కార్యాలయం వద్ద జరుగు ధర్నా కార్యక్రమంలో మత్స్యకారులంతా పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ నాయకులు కెఎస్ శ్రీనివాస్ కౌలు రైతు సంఘ నాయకులు ఎం రాజశేఖర్ సిఐటియు నాయకులు సిహెచ్ అజయ్ కుమార్ మత్స్యకార సంఘం జిల్లా కన్వీనర్ ఎం రమణి సంగాడి కళావతి నాటి సుబ్రహ్మణ్యం బొడ్డు శ్రీను పంతాడి కామేశ్వరి తారక్ సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం అరవై ఒక రోజుల పాటు ప్రతి సంవత్సరం చేపల వేట నిషేధిస్తూ ఉన్నది అయితే ఈ చేపల వేట నిషేధం వల్ల జీవనోపాధి కోల్పోయినటువంటి మెరైన్ మత్స్య పరిశ్రమ మీద ఆధారపడి ఉపాధి కోల్పోయిన మత్స్యకారులు అందరినీ ఆడుకోవడంలో మాత్రము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలం అవుతూ ఉన్నది గత రెండు వేల పదిహేడు అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్రంలో సుమారుగా వివిధ రూపాల్లో మత్స్య వేటపై ఐదు లక్షల మంది సుమారు వేట కోల్పోయి దీనివల్ల నష్టపోతూ ఉంటే ప్రభుత్వం కేవలం అరవై వేల మందికి మాత్రమే ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది ఈ అరవై వేల మందికి వీళ్ళు ప్రకటించింది కూడా అందరికీ ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు లేవు అదేవిధంగా ఒక మోటరైజ్ బోట్లో ఆరుగురికి మెకనైజ్డ్ బోట్లు ఎనిమిది మందికి ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నారు ఈ సంఖ్య కూడా ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చెప్తున్నట్టు ఒక్కో బోట్లో ఇద్దరు ముగ్గురికి మాత్రమే ఇస్తా ఉన్నారు వేట నిషేధ సహాయం ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నాలుగు వేల రూపాయలతో రెండు నెలల పాటు ఒక కుటుంబం ఎలా బతుకుతుంది అందుకని ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్స్యకారులు మత్స్య కార్మిక సంఘంగా మేము పన్నెండు వేల రూపాయలతో పాటు బియ్యం పప్పులు వంట నూనెతో సహా రెండు నెలలు కుటుంబం బతకడానికి అవసరమైనటువంటి దినుసులు సహా ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్స్యకారులు మత్స్యకారులకు సంఘం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం వీళ్ళు ఒక చేపల వేట చేసేటువంటి మెకనైజ్డ్ మోటరైజ్డ్ బోట్లో ఉన్న మత్స్యకారులు మాత్రమే ప్రభుత్వం గుర్తిస్తా ఉన్నాం లిటిల్ హార్ట్స్ ఫౌండేషన్ జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో 
ఈ నెల ఇరవై ఆరున ఫైకేఎం వాగ్దాన్ నిర్వహించనున్నట్లు సంస్థ నిర్వాహకులు ఐశ్వర్య తెలిపారు కాకినాడ గ్రాండ్ జిఆర్టీ హోటల్లో ఉమెన్ మినిస్టర్ హైజెన్ పై మే ఇరవై ఆరున తలపెట్టిన ఫైకేఎం వాగ్దాన్ కర్టెన్ రైజ్ కార్యక్రమం జరిగింది కార్యక్రమానికి సంస్థ అధ్యక్షురాలు ఐశ్వర్య అధ్యక్షత వహించగా నగర కమిషనర్ రమేష్ అడిషనల్ ఎంఎండ్హెచ్ఓ పవన్ కుమార్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఫ్రాన్సిస్లు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ రమేష్ మాట్లాడుతూ మే ఇరవై ఆరో తేదీన సమాజంలో ఉమెన్ హైజెన్పై అవగాహన కల్పించేందుకు లిటిల్ హార్ట్స్ ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషిని ప్రశంసించారు కార్యక్రమ వివరాలను జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేట్ చైర్మన్ జ్యోతి శ్రీధర్ అడిషనల్ ఎంఎండ్హెచ్ఓ డాక్టర్ పవన్ కుమార్ ప్రసంగించారు ఈ కార్యక్రమంలో జర్నలిస్ట్ మధుసూదన్ రావు పలువురు సంస్థ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఈ వేసవిలో ఇళ్ల దొంగతనాలు జరగకుండా ఉండటానికి ప్రజలు పోలీసు శాఖ తెలిపిన జాగ్రత్తలను పాటించాలని టూ టౌన్ ఏఎస్ఐ మాగాపు రాంబాబు కోరారు కాకినాడ బానుగుడి సెంటర్లో ఆయన లాక్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ పరికరం పనితీరుపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు వేసవి సెలవులకు బయటి ఊర్లకు వెళ్లేవారు ఆ సమాచారాన్ని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో తెలియజేస్తే ఆ ఇంటి వద్ద నిఘా పెట్టడం జరుగుతుందన్నారు హౌస్ కాలువ వేసుకుని బయటికి వెళ్ళి పోతే మాకు తెలియపరిస్తే ఈ మిషన్ మీకు మీకు మేము బీస్తాం ఉచితంగానే బిగిస్తాం ఎన్ని రోజులు దాని రోజులు ఇలా రికార్డింగ్ అవుతుంది తొంగ పడిన అంటే మాకు మా సెలకు వస్తుంది ఈ వీడి సెలకు వస్తుంది కమిటీ మానిటర్ సెలకు వెళ్తుంది అక్కడ మాకు తెలిసి అన్నీ మేము సంధించి వాళ్ళు మొత్తాన్ని పట్టుకోవాలి కనుక ఇది ఉచితంగా ఇస్తాం ప్రతి ఒక్కరికి నేను తెలియపరచుకోవచ్చు మేము కోరుతుంది దాని పేరు సార్ మా లాక్ మానిటర్ ఇది సిపి కెమెరా ఫోని తుఫాన్ కారణంగా గురువారం జరగాల్సిన జిల్లా పరిషత్ సర్వసభ్య సమావేశం వాయిదా పడింది ఈ విషయాన్ని జిల్లా పరిషత్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి విద్యాసాగర్ మీడియాకు తెలియజేశారు సమీక్ష నిర్వహించకపోవడం తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి పని అనే ఈ సైక్లోన్ వల్ల మన అధికారులందరూ ముమ్మరంగా మన ఈ తూర్పు ఈ సముద్ర తీరంలో పనిచేస్తున్నారు జరిపిటీసీలు కూడా అందులో ఆ సహాయ కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాల్లో మేము చూసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం దీన్ని నిర్వహిస్తున్నాం సమావేశం ఎప్పుడు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ముస్లిం పిల్లల ఉజ్వల భవిష్యత్తు మంచి క్రమశిక్షణ కోసం కాకినాడ నగర మసీదు కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమ్మర్ క్యాంప్ ముగిసింది కాకినాడ జగన్నాథ్పురంలో గల మద్రసా ఇస్లామియా అహ్మదియా హాస్టల్ మస్జిద్ ఏ అజమ్ లో నిర్వహించిన ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ కు విశేష స్పందన లభించింది ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ ముగింపు సందర్భంగా పిల్లలకు క్యాంప్ లో నేర్చుకున్న అంశాలపై పోటీలు నిర్వహించి ముఖ్య అతిథుల చేతుల మీదుగా బహుమతులను అందజేశారు మద్రసా ఇస్లామియా అహ్మదియా హాస్టల్ ప్రిన్సిపల్ షేక్ గౌస్ మహుద్దీన్ హబీబీ మాట్లాడుతూ పన్నెండు రోజుల పాటు నిర్వహించే ఈ క్యాంప్ లో పిల్లలకు ఇస్లాం నియమాల ప్రకారం జీవించే విధానం నేర్పించడం జరిగిందని వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాకినాడ పట్టణ మసీద్ కమిటీ అధ్యక్షులు కమిటీ సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు تقریباً آج سمر مہی ملت تعلیمی تربیتی سمر قیام کا بارہواں روزہ ہے الحمد للہ اس میں تقریباً ڈھائی سو بچے اور بچیاں حاضر آئیں الحمد للہ ان کو کلمہ اور وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور ماں باپ کے ادب و احترام اور ساتھ ساتھ ایمان و عقیدے کی بہت ساری باتیں بچوں کو بچوں کو سمجھائیں گئی کہ بچے بھی ذوق و شوق سے ان لوگوں نے سیکھا اور آج بارہ روزہ اس جلسے میں سارے بچوں کو سرٹیفکیٹس دیے گئے اور چھوٹے چھوٹے تحفے تحائف بھی دیے گئے اور اس کام میں آج کاکیناڑا شہر کے جملہ سنی مسجدوں کے کمیٹی ممبران حاضر آئے الحمد للہ ان سب کا میں تہہ دن سے شکر گزار ہوں دانیم کنگول کے اندرال ممبرم شیالنی پیدا پوڑی منڈل امار وہ محمد علیہس آدھل دیلی چے سر ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్ఓ మాట్లాడుతూ దళార్ల చేతిలో రైతులు నష్టపోకూడదని తెలియజేశారు గత ఏడాది కన్నా ఈ సంవత్సరం రెండు వందల రూపాయలు ఎక్కువ ధర వస్తుందని సూచించారు పెదపూడి మండలంలో పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఎకరాల పంట పండిందని ఎకరానికి నలభై ఆరు బస్తాలు దిగుబడి వస్తుందని అంచనా వేయడం జరిగిందని తెలిపారు రైతులు కొనుగోలు కేంద్రానికి ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తే రైతు కళ్ళం వద్దకే తేమ యంత్రాలను తీసుకువచ్చి తేమ శాతం నిర్ధారించబడుతుందని తెలిపారు ట్యాబ్ల ద్వారా రైతుల కల్లాల వద్దే దానిం కొనుగోలు చేస్తారని తెలియజేశారు 
సాధారణ రకము డెబ్బై ఐదు కేజీల బస్తాకు పదమూడు వందల పన్నెండు నుంచి యాభై పైసలు ఏ గ్రేడ్ రకము డెబ్బై ఐదు కేజీల బస్తాకు పదమూడు వందల ఇరవై ఏడు నుంచి యాభై పైసలు ధర లభిస్తుందని తెలియజేశారు రైతులందరూ దళార్ల చేతిలో మోసపోకుండా ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు ఇప్పుడు మన మండ పెద్ద పెద్దపూడి మండలంలో ఆరు పిఎస్సిఎస్లు ఐదు పిఎస్సిఎస్లు ఒక సివిల్ సప్లైస్ ద్వారా మీ యొక్క ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అందులో మేలు రకం ధాన్యం వెరైటీస్ రెండు ఉన్నాయండి ఏ గ్రేడ్ తర్వాత కామన్ వెరైటీస్ అందులో కామన్ వెరైటీ వచ్చేటప్పటికి క్వింటాల్కి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు కేజీల చొప్పున మనం కొనుగోలు చేసుకుని జరుగుతుంది కాబట్టి పదమూడు వందల పన్నెండు రూపాయల యాభై పైసలు గవర్నమెంట్ రేట్ ఉందండి అదేవిధంగా గ్రేడ్ ఏ వచ్చేటప్పటికి పదమూడు వందల ఇరవై ఏడు రూపాయల గ్రేడ్ ఏ కింద మనం పరిగణలోకి తీసుకొని ధాన్యం విక్రయించడానికి అవకాశం ప్రతి రైతుకి కల్పించడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వ పరంగా ఆ ఏదైతే ధాన్యం ప్రభుత్వ పరంగా కొనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు అందరూ కూడా వినియోగించుకొని మీ యొక్క ధాన్యాన్ని దళారులు పాలు చేయకుండా మీ యొక్క సక్రమైన రేటు వచ్చే విధంగా మీరు అందరూ దాని ద్వారా లబ్ధి పొందవాలని నేను ఈ సభాముఖి నేను జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పనుల్లో పనిచేస్తూ మృతి చెందిన మహిళా కూలీ వివరాలను సంబంధిత ఏపీఓకు వివరించేందుకు ఉపాధి పథకం కార్యాలయానికి వెళ్లి వివరిస్తే ఆమె అసభ్యకరంగా మాట్లాడి తమను కార్యాలయం నుండి బయటకు వెళ్లిపోవాలని బెదిరించారని మృతురాలి బంధువులు వెంకటరమణ యేసు ఆరోపించారు దీనికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే గత మూడు రోజుల క్రితం రంపచోడవరం డివిజన్ గంగవరం మండల పరిధిలోని పి నెల్లిప్పుడి గ్రామంలో నిర్వహిస్తున్న జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం మట్టి పనుల్లో అదే గ్రామానికి చెందిన మహిళ వంబంతుల బాపిరాజు మట్టి పనులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నట్టుండి పనులు నిర్వహించే చోట కుప్ప కూలిపోయింది ఆమెను వైద్యం నిమిత్తం గ్రామంలో ఆమె ఇంటికి కూలీలు తీసుకురాగా అప్పటికే ఆమె మృతి చెందింది ఈ విషయం ఉపాధి పనుల అధికారులకు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ సెల్ ఫోన్ ద్వారా ఏపీఓకు సమాచారం అందించేందుకు ప్రయత్నించగా ఏపీఓ సెల్ ఫోన్ రింగ్ అయినా ఆమె స్పందించలేదని ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ తెలిపారు మరుసటి రోజు మృతురాలి బంధువులు గ్రామ పెద్దలు కలిసి ఉపాధి హామీ పథకం కార్యాలయానికి వెళ్లి ఏపీఓకు జరిగిన సంఘటన వివరిస్తూ ఉంటే ఆమె తమ మాటలు వినకుండా ఆగ్రహంతో తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారని నానా దుర్భాషలాడుతూ ఫిర్యాదు కాగితాన్ని తమ ముఖంపై కొట్టి తమ కార్యాలయం నుండి బయటకు వెళ్లిపోవాలని తమపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని మృతురాలి బంధువులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఉన్నతాధికారులు స్పందించి ఉపాధి పనులు చేస్తూ మృత్యువాత పడిన తమ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని మృతురాలి బంధువులు వెంకటరమణ చంద్రరావు జెర్సీ భారతి మాజీ సొసైటీ డైరెక్టర్ ఏసు అధికారులను కోరుతున్నారు వెంకట గ్రూప్ మన్నూరు చోరులో పనిచేస్తున్నాము అయితే మా గ్రూప్ అంతా పనిచేసేటప్పటికి సవరంగా నాంబర్లు బాగా ఆవిడ సడన్గా కొప్పులు పడిపోయింది పడిపోతేటప్పటికి అన్నీ పిలిచి ఫోన్ చేసాం ఆయన ఏరో వర్క్ లేట్ అవ్వడం వల్ల బయట చేయడం తీకొచ్చిన బయటకి అప్పటికే అప్పుడు చనిపోయింది చనిపోతే ఆయన ఫోన్ చేసామండి ఆయన టీ గారి ఫోన్ చేశారు ఏపీ గారు ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వలేదండి ఫోన్ చేశారు తీకొచ్చి ఉన్న కార్యక్రమం జరిపించుకున్నామండి తర్వాత సోమవారం వెళ్ళామండి ఆదివారం సెలవని సోమవారం మత్స్య పట్టుకుని వెళ్తే ఏపీ గారు చెప్తే ఏపీ గారు మత్స్య సీట్ తీసుకుని మొక్క మీద గెరిచేసిందండి మత్స్య సీటు ఈ సీట్ మీది బోకర్లో మీరు మంచోళ్ళు కాదు మీరు ఎలా చేస్తున్నారు తప్పుడు ప్రసాదం చేస్తున్నారని సీటు కూడా మా గురు పద్నాలుగు మంది అంటే పద్నాలుగు మంది పేర్లు కూడా కొట్టేసి బయట సీటు గెరిచేసిందండి ఏపీ గారు నా పేరు శంకుమార్ యేసు నేను మాజీ సొసైటీ పేషెంట్ అండి అయితే ఉపాధి హామీ పనికి ఏడో తారీఖుని వెళ్ళారని చెప్పారు ఇలా జరిగిందని చెప్పి నాకు చెప్పారు చెప్పగానే నేను వచ్చాను వచ్చేటప్పటికి చనిపోయింది చనిపోయిన తర్వాత ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ గారికి చెప్పారా అంటే మేము ఆల్రెడీ చెప్పామని ఆ గ్రూప్ మేస్ట్ చెప్పాడు చెప్పి టీఏకి కూడా నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను చెప్తే మేము మా మా ఏపీఓకి మెసేజ్ చెప్పుకుంటామని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత మా ఇవన్నీ చేసేసుకున్నాం గ్రామ పెద్దలు కానీ చేసుకున్న తర్వాత మేము సోమవారం నాడు మధ్యాహ్నం నన్ను కూడా నేను నా వయసు కన్నా నాకు ఉండే దానికన్నా ఆవిడ గౌరవం ఇవ్వకుండా తునసనగా మాట్లాడి ఆవిడ నన్ను ఆఫీసు నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోమని చెప్పి రుబాబుగా మాట్లాడింది నేను చాలా మనస్తాపానికి గురయ్యాను ఆ రోజు నా వయసుకు కానీ నా గౌరవం నేను రాజకీయంగా పది సంవత్సరాలు ప్రిసెంట్ చేశాను నన్ను మానసికంగా బాధ పెట్టింది ఆవిడ అది గంగరంలో నిర్మించింది ఫీల్ అసెంట్ని అయితే ఇరవై ఏడో తారీఖున మాకు వర్క్ జరుగుతుంది నాకు నాలుగు వర్కులు నేను పైకి వర్క్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఇక్కడ ఆమె డెత్ అయిందని చెప్పారు మా వాళ్ళు కానీ మేము వచ్చేటప్పటికి ఇంటికి తీసుకొచ్చారండి అది మా టీఎల్కి బిఎఫ్టీలకి అందరు ఇన్ఫార్మ్ చేసాం ఆ రోజు కూడా వర్క్లోనే ఉన్నారు అందరూ మరి పెద్దలందరూ కూడా చూశారు కానీ మా ఏపో గారికి మేము ఫోన్ చేసామండి ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయలేదు అది రాలేదండి యూకొత్తపల్లి మండలం
గిలిగింతలు ఫేస్బుక్ శిరీష చౌదరి గ్రూప్ అధ్యక్షులు ప్రశాంతి బోనెల కొడాలి ఉమాదేవి గిలిగింతల గ్రూప్ ద్వారా వైసీపీ నాయకులు ఆనాల సుదర్శన్ రమణకపేట గ్రామంలో వికలాంగుడైన బావిశెట్టి సత్యబాబుకు ట్రైసైకిల్ను యాభై కేజీల బియ్యం బహుకరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచ్లు కాలా గోవింద్ కండవెల్లి ఆనందరావు గ్రామస్తులు కాజులూరు నేరెళ్లరెడ్డి అబ్బిరెడ్డి నాగశతీష్ గింజాల శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు మేము ముగ్గురం కలిపి గ్రూపు స్టార్ట్ చేసాము కామెడీ అవ్వటానికి కామెడీ గ్రూపే కానీ తర్వాత చార్జెస్ అవి స్టార్ట్ చేసాము జగన్మోహన్ మిర్యాల వెంకటేష్ కందుమూరి శ్రీ చౌదరి ముగ్గురు కలిపి ఈ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసాము ఇలా సేవా కార్యక్రమాలు ఇంకా చేయాలని ఉందండి అందరి సపోర్ట్తో ఒక్కరైతే ఏం చేయలేము కానీ పది మంది కలిసి అయితే చేయగలం కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇలా ఆలోచించి సేవా దృక్పథంతో ముందుకు పోవాలని కోరుకుంటున్నాను మంచికన్నా చెడే ఎక్కువగా జరిగే ఈ రోజుల్లో గిలిగింతలు నవ్వుల పులికింతలు అనే ఫేస్బుక్లో ఒక గ్రూప్ని సరదా కోసం క్రియేట్ చేసి సేవా ప్రస్థానంతో మొదలయ్యి ఈనాటికి అలాగే కొనసాగుతూ వస్తుందండి గ్రూప్ అంటేనే సేవా కార్యక్రమాలు చేసే గ్రూప్ కింద మంచి పేరు పొందింది ఫస్ట్ విజయనగరంలో పైడురాజు అనే దివ్యాంగ యువకుడికి ఒక జెరాక్స్ మిషన్తో ఇచ్చి మొదలైన వీళ్ళ సేవా ప్రస్థానం ఇప్పుడు ఈ బాబుకి ఇలాగా డ్రై సైకిల్ బిర్యానీ ఒకటికి డ్రై సైకిల్స్ బియ్యం రైస్ అని కొనసాగుతూనే వస్తాయి మధ్యలో తలసేమియా పిల్లలకి ఎయిడ్స్ పిల్లలకి మందులు రెండు లక్షల రూపాయలు క్యాష్ మందులు పేరు కొనుగోలు చేస్తారు ఇలాగా సేవా ప్రస్థానం అలా కొనసాగుతూనే ఉంది కష్టజీవుల హక్కుల సాధన కోసం వారిని నిరంతరం మేల్కొల్పిన ప్రజా చైతన్య దీప్తి మహాకవి శ్రీశ్రీ అని పలువురు వక్తలు కొనియాడారు తాళ్లరేవులో ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఘంటసాల మహానటి సావిత్రి కళావేదిక అధ్యక్షుడు ఉంగరాల వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం శ్రీశ్రీ నూట పదవ జయంతి ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీశ్రీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా పుల్లెపు తాతయ్య మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అధ్యక్షుడు పుల్లెపు వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడారు ఆధునిక సాహిత్యాన్ని ప్రజల కోణంలో ఆవిష్కరించిన కవి శ్రీశ్రీ అన్నారు ఆయన కష్టజీవుల చెమట చుక్కలతో సాహిత్య సేద్యం చేశారన్నారు చైతన్యహీనంగా ఉన్న యువత మరణించడం మేలని యువతను మేల్కొల్పటానికి ఆయన వాడిన పదాలు అనన్య సామాన్యమైనవన్నారు కవిత్వం ప్రజాహితంగా ఉండాలని నిరంతరం పరితపించిన శ్రీశ్రీ నేటి విప్లవ సామాజిక కవులకు ఆదర్శ ప్రాయుడన్నారు ఆయన సాహితీ ప్రస్థానంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు చవిచూసినట్లు తెలిపారు పదండి ముందుకు పదండి ముందుకు దూసుకుపోదాం పైపైకి అని ఆయన రాసిన గీతం ఎందరిలోనూ చైతన్యం నింపిందన్నారు అలాంటి మహాకవి జయంతి వర్ధంతులను చేయడం ద్వారా నేటి యువత గుర్తు చేసుకోవడం ఆయన బాటలో పయనించడానికి ప్రయత్నించడం ఎంతైనా అవసరమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం మండల కార్యదర్శి టేక్ముడి ఈశ్వరరావు కటకంశెట్టి సత్యనారాయణమూర్తి సంగాడి ధర్మారావు బొంతు శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నవల అమ్మ నవలతోటి ఆయన ప్రభావితం చెందారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో వచ్చినటువంటి అక్కడ రష్యన్ విప్లవం ప్రభావం ఆయన మీద బాగా పడి తర్వాత స్వతంత్ర సమరం ఈ రెండు కూడా బాగా ఆయన్ని బాగా ప్రభావితం చేసి ఒక మంచి అభ్యుదయ కవిని లేదంటే మంచి విప్లవ కవిని తయారు చేశాయి కవి అంటే కవి కా ఓ పక్క వి ఓ పక్క కష్టజీవి పక్క నిలబడాలని కా అంటే కష్ట జీవికి ఈ చివర ఉన్న వి కవి కవి అనేవాడు కష్టజీవి పక్కన నిలబడినప్పుడే ఆడి కవి కానీ లేకపోతే కవి కాదు అని ప్రజా సాహిత్యం చెబుతుంది అలా నిలబడ్డ వ్యక్తుల్లో ప్రజా సాహిత్యానికి సంబంధించినంత వరకు వేమన తర్వాత ఆ ప్రజా సాహిత్యానికి ఎక్కువ బలం తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి శ్రీశ్రీ గారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఫోని తుఫాన్ హెచ్చరికలతో కాకినాడ ఉత్తరం వైపు అప్రమత్తం యుకొత్తపల్లి తుని తొండంగి మండలాల్లో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు టెలికాన్ఫరెన్స్ లో జిల్లా కలెక్టర్ కార్తిక మిశ్రా ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి రైతులకు జేసీఏ మల్లికార్జున విజ్ఞప్తి తుఫాన్ ప్రభావంతో ఉగ్ర రూపం దాల్చిన సముద్రుడు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్న అలలు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో టీడీపీదే విజయం అనపర్తి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే నల్లమల్లి రామకృష్ణారెడ్డి 
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎస్ఎల్టీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం